വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെർമനേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റി ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അരി ആദ്യം ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡ്ലി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് തന്നെ മതിയാവും ഈ ഒരു അളവിന് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവും പിന്നെ ചില അരിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പശപ്പ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ദോശ ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രാവിലെ ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചുവന്ന മുളക നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇടാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ച് നോക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറിയ നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി അത് ഞാനിവിടെ ചുരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ചേർക്കാം ചെറിയുള്ളി എത്ര ചേർക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ചെറിയുള്ളി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് ദോശയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ തരിതരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നുകൂടി നല്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഫെർമൻറ്റേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ദോശയാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എരിവൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിത് എന്തായാലും ഉള്ളി ചട്നിയുടെ കൂടെയാണിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്